യു കെ നജേസ് ഉണ്ണൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് മൂന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയാണുള്ളത് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുന്നത് അനുച്ഛേദം അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപതും ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടുമാണ് അനുച്ഛേദം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇതിൽ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പഞ്ചാബിലാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായതും എന്ത് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പഞ്ചാബാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മണിപ്പൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഉണ്ടായത് മണിപ്പൂരാണ് പത്ത് തവണ സാമ്പത്തിക അടിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പറയുന്നത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പറയുന്നത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ മൂന്ന് തവണയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇപ്പം ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി തുടങ്ങിയവർക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒന്നാമത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ആ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോണാണ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഒന്നാമത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനും പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി കെ കൃഷ്ണമേനോണാണ് രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് വി വി ഗിരിയാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വി വി ഗിരിയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിലാണ് രണ്ടാമത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്തരം വി വി ഗിരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി 
ആ സമയത്ത് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കൈ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ജഗജീവൻ റാവ് ആണ് ആ സമയത്ത് ജഗജീവൻ ജഗജീവൻ റാവ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്ത് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അതായത് ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്ത് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് സർദാർ സരൺ സിംഗ് ആണ് സർദാർ സരൺ സിംഗ് സർദാർ സരൺ സിംഗ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളത് മുഴുവനും കണ്ടിനെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലൂടെ ഏത് അനുച്ഛേദമാണ് പ്രതിവാദ പ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് അനുച്ഛേദമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു കീപ്പ് വാച്ചിങ് കൂടുതൽ പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യു